தர்மில் பாரத்தை வைத்து வீடு சொல்லுவோம் கலங்கி தவிக்காதே அவரை உன்னை ஆதரிப்பார் அதிசயம் செய்வாருயா மறுபடியும் வாசிக்கலாம் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் அவசரம் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றை குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களையும் ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தெரியப்படுத்துங்கள் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்றீங்க அலையலூயா உங்க பக்கத்துல இருக்க பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லுங்க அலையலூயா நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாத எதை குறித்தும் கவலைப்படாது <laughs> மறுபடியும் மறுபடியும் என்னுடைய இருதயத்தில் என்னுடைய ஆவியில் சொல்லிக் கொண்டதுதான வார்த்தை நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீர்கள் About anything, சொல்லி ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த மாதத்தில் கூட நாம் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் கத்த நம்மை நடத்த போகிறார் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்றீங்க ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல்னா என்ன அர்த்தம்னா கர்த்தர் எல்லாத்தையும் பார்த்து கொள்வார் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்றீங்க அதுதான் கர்த்த நமக்கு சொல்லுகிற வாக்குத்தத்தை என்னன்னா வாக்குத்தத்தை மாத்திரம் இல்ல இது ஒரு கட்டளையுமா இருக்கிறது நீங்க ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் இருக்கிறேன் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்றீங்க அலையலூயா உங்க பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு இருக்கிறார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கர்த்தர் உங்களுக்கு இருக்கிறார் சமைக்கிறதுக்காக <laughs> என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலையே அந்த காய் இருக்கு இந்த காய் இருக்கு கறி இருக்குது மட்டன் இருக்கு எல்லாமே இருக்குது என்ன செய்யறதுன்னு தெரியலையே இப்படியே கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து பிரமிச்சு உட்காந்துருவோம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் கடைசியா தக்காளி சாதமோ புளி சாதமோ செஞ்சிருவோம் பாதுகாப்பு <laughs> செல்போன்ல வச்சாலும் பாதுகாப்பு இல்லை எப்படியாவது என்ன பண்றான் எப்படியாவது பல காரியத்தை செய்து என்ன பண்றாங்க பணத்தை எடுத்துடுறாங்க இல்லையா கவனிங்க பேங்க்ல பணம் இருந்தாலும் கவலை பணம் இல்லைனாலும் கவலை அதே போல பாத்தீங்க சொன்னா பிள்ளைங்க கல்யாணம் பண்ணாலும் கவலை கல்யாணம் பண்ணலனாலும் குழந்தையிலிருந்து <laughs> பெரியவங்களாக ஒரு வரைக்கும் என்ன செய்யறது கவலைகள் 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 என்ன செய்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கவலை இருக்கு நீங்க வீட்டுல போய் கேட்டு பாருங்க உங்க பிள்ளைங்கிட்ட உனக்கு என்னடா கவலை உனக்கு என்னமா கவலை அப்படின்னு எதுக்காக கேட்டுக்கிறீங்களா பெற்றோர்கள் வீட்டுல போய் கேட்டு பாருங்க இல்லையா உங்களை விட நிறைய சொல்லுவாங்க ஆமா உங்களை விட அதிகமா சொல்லுவாங்க எனக்கு என்னமா உனக்கு என்னமா கவலைன்னு கேட்டு ஒரு நாள் ஏதாவது ஐஸ்கிரீமோ சாக்லேட்டோ வாங்கி கொடுத்துட்டு உனக்கு என்னமா கவலை சொல்லுமா அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க அப்படியே லிஸ்டே ஒன்னு ஒன்னா வந்துகிட்டே இருக்கு ஒன்னு ஒன்னா வந்துகிட்டே இருக்கு நீங்களே என்ன செய்வீங்க இவ்வளோ கவலை வச்சுட்டு இவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க எனக்கு இந்த கவலை தான் எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கவலை தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பேன் எனக்கு அருமையான பிள்ளை இன்றைக்கு எல்லாருக்குமே கவலை பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூல் இருந்தா கவலை ஸ்கூல் இல்லைன்னா கவலை இல்லை இல்லையா ஸ்கூல் இருந்தாலும் கவலை ஸ்கூல் இல்லைனாலும் ஒரு சிலர் கவலை காலேஜ் இருந்தாலும் கவலை காலேஜ் இல்லைனாலும் கவலை எக்ஸாம் வச்சாலும் கவலை எக்ஸாம் இல்லைனாலும் கவலை இல்லையா படிச்சா நல்லா எக்ஸாம் எடுத்துலாம் ஆனா அண்டவரு எப்படியாவது இந்த 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 கேள்விதான் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்வோம் நினைச்சிட்டே போ 
இல்லையா ஆனால் அந்த கேள்வி வராத போது என்ன செய்யும் பயங்கர கவலையாக இருக்கும் போச்சுடா இருக்கிற கேள்விக்கு படித்ததை கூட மறந்துடுவாங்க ஒரு சில எனக்கு அருமையானவர்ல இந்த கவலை நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்யுதுன்னா எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் வந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு சிஸ்டர் இருந்தாங்களாம் அந்த சிஸ்டர் வீட்டை விட்டு அதாவது சர்ச்சு அட்டன் பண்ணிட்டு வெளியில் போனாங்க வெளியில் போனவர் வீட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த வீட்டுக்கார் கேட்டாராம் ஏம்மா என்னம்மா ஒரு மாதிரி முகம் கவலையாகவே இருக்கிறியே என்னாச்சுமா போங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுங்க என்னம்மா என்னாச்சு அட போங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சரிம்மா என்ன தான் ஆச்சு ஏன் ரொம்ப சோகமாகவே இருக்கேன் எப்போ பார்த்தாலும் முகத்தை சோகமாக வச்சுருக்கேன் என்னாச்சு அட போங்க அப்படின்னு என்ன தான்மா ஆச்சு சொல்லுமா அதாவது என்னன்னு தெரிலங்க எப்போவுமே இந்த சிஸ்டர் என்கிட்ட பேசுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்து என்கிட்ட பேசவே இல்லை மனசே கஷ்டமாக இருக்குது ஏன் பேசலனே தெரியல அப்படின்ட்டு என்ன செய்வாங்க அப்படியே வருத்தப்பட்டுட்டே இருப்பாங்க அந்த வாரம் ஃபுல்லாக அதை யோசிச்சு 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 வருத்தப்பட்டே இருப்பாங்க அடுத்த வாரம் வரும் அடுத்த வாரம் என்ன நடக்கும் அந்த சிஸ்டர் வந்து பேசிடுவாங்க பேசுகிறவன திருப்பி என்ன செய்வாங்க போகிற வழில ஆமாம் ஏமா என்ன திருப்பி அதே மாதிரி முகத்தை வச்சுருப்பாங்க என்னமா ஆச்சு ஏமா கவலை அட போங்க என்ன பண்ணுறது சரி என்ன தான் ஆச்சு சொல்லு அந்த சிஸ்டர் வந்து பேசுனாங்களா பேசுனாங்க ஆனால் முன்பை விட பயங்கரமாக என் கூட பேசுனாங்க எதுக்கு அவங்க பேசுனாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரில அதனால ரொம்ப கவலையாக இருக்குதுங்க ஏன் அப்படி பேசணும் என்கிட்ட வந்து இன்னைக்கு நீ பேசினாலும் கவலை பேசலனாலும் கவலை இன்னைக்கு கவலை எல்லாருடைய வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு காரியத்துக்காக என்ன செய்து தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா கவலை என்றால் அதாவது ஆங்கிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷம் இல்லாமல் பிரச்சனை இருக்கும் போதுதான் கவலைகள் வரும் இந்த உலகத்தில் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் போட்டிருந்துச்சு அதை நான் வாசிக்கிறேன் இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஆன ஆட்கள் சரீர பலவீனத்துக்காக கவலைப்படுறாங்க சரீர பலவீனத்துக்காக நாற்பது சதவீதமான ஆட்கள் வியாதியின் நிமித்தமாக கவலைப்படுகிறார்கள் சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் சொல்லுது எழுபத்தைந்துல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதமான கவல கவலை எதனால வருதுன்னு சொன்னா டாக்டர் போய் பார்க்கறதால கவலை வருதா எழுபத்தைந்துல இருந்து தொண்ணூறு சதவீதமான ஆட்கள் கவலை ஏன் வருதுன்னு சொன்னா டாக்டரை போய் பார்க்கறதுனால அது எப்படி டாக்டரை போய் பார்க்கறதுனால நல்லாவே இருப்பாங்க ஒரு சின்ன ஒரு வயல் வரும் பயிர் வழி வரும் உடனே போய் டாக்டர் பார்ப்பாங்க டாக்டர் என்ன சொல்லுவார் போய் ஒரு டெஸ்ட் எடு எல்லாமே உனக்கு நல்லதா இருக்குது போய் டெஸ்ட் எடு டெஸ்ட் எடுத்தவன அதுல ஏதாவது ஒண்ணு வரும் ஐயோ இதே வந்துச்சு அப்போ இன்னொரு டெஸ்ட் எடு அதுக்கப்புறம் இதே வந்துச்சு இன்னொரு டெஸ்ட் எடு டெஸ்ட் எடுத்து டெஸ்ட் எடுத்து டெஸ்ட் எடுத்து இவங்க ரெஸ்ட் எடு ரெஸ்ட் ஆயிடுவாங்க ஆமா நீங்க நிறைய டெஸ்ட் எடுத்து டெஸ்ட் எடுத்து என்ன என்ன ஆகுறாங்கன்னா ரெஸ்ட் இன் பீஸ் முடிஞ்சு போது கதை எனக்கு அருமையானவர்ல இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில கவலைகள் அதிகமா வரும் ஏன்னா மருத்துவரை போய் பார்க்கறதுனால வரும் இங்க கூட ஒரு யார் இருக்கிறாங்க பிரதர் இருக்கிறாங்க என்னடா அது டாக்டரை போய் பார்க்கலனா எங்க பொழப்பு என்ன ஆகுறது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஓகே டாக்டரை போய் பார்க்கறதுனாலே டெஸ்ட் எடுக்கிறதுனாலே கவலை வருது ஸ்ட்ராட்டஜிக் சொல்லுது எழுபத்தஞ்சு இருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் அதே போல கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதமான ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சரத்துல இருக்கிற அதாவது ஒரு சில பிரச்சனை நிமித்தமாக அவர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள் போட்டிருக்குது கொரோனாக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதமான ஆட்கள் பினான்சியலாக பினான்சியல் கிரைசிஸ் அதாவது பணத்தின் நிமித்தமாக கவலைப்படுகிறது கொரோனாக்கு அப்புறம் என்ன செய்து அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் சொல்லுது ஆனா ஏசு கிறிஸ்து சொல்றார் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை ஒரு வாசிங்க பார்க்கலாம் அதாவது மத்திய எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை ஒரு வாசிங்க கவலைப்படுகிறதுனாலே உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தை கூட்டுவான் இல்லையா கவலைப்படுறதுனால யாராவது கூட்ட முடியுமா கவலைப்படுறதுனால திடீர்னு நம்ம மூக்கு பெருசாயிடுமா கவலைப்படுறதுனால முடி பெருசா வளர்ந்துருமா நிறைய பேருக்கு முடி வளரலையே முடி கொட்டிக்கிட்டே இருக்குது இருக்கு அவன் நிறைய பேருக்கு என்னது கையெல்லாம் எப்படி இருக்குது நான் கருப்பா இருக்கிறேனே அப்படின்னு ஒரு கவலை நிறைய பேருக்கு நான் குண்டா இருக்கிறேன் கவலை நிறைய பேருக்கு ஒல்லியா இருக்கிறேன் கவலை பாருங்க கவலைப்படுறதுனால ஒல்லியா இருக்கிறவங்க குண்டாயிட முடியுமா இல்ல எனக்கு அருமையா தான் ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாரு கவலைப்படுகிறதுனால உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தை கூட கூட்ட முடியும் கூட்ட முடியாது ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாது உங்க பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க கவலைப்படுறது வேஸ்ட் சொல்லுங்க பாக்கலாம் கவலைப்படுறது <laughs> சாதாரண சிப்பாயாவே இருந்துகிட்டே இருந்தார் அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடுச்சு என்னடா நான் படிக்கிறேன் என்ன பயங்கரமான தாளம் இருக்குது ஆனா என்னால் உயர முடியே அப்படின
ஒரு நாள் என்ன பண்ணாரோ அவரால் உயர முடியலன்றதுனால அவர் அந்த வேலையிலேருந்து வெளில வந்துட்டார் வெளில வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தார் பிஸ்னஸில் தோல்வி சரி பிஸ்னஸ் தான் தோல்வி சரி திருமணமாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி திருமணம் பண்ணார் திருமணம் பண்ணாலும் திருமணத்திலையும் தோல்வி உடனே அந்த ஊரை விட்டே போயிடலாம்னு சொல்லி ஊரை விட்டு என்ன சரி கனடாக்கு வந்தார் அவர் பேர் வந்து என்ன சொன்னால் வால்டர் அவர் பேர் அவருடைய சரித்திர புத்தகத்தை நான் படித்தேன் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஹைலைட்டாக சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் அதில் உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் சொன்ன நேரமாகும் அவர் கனடாவுக்கு வந்தார் கனடாவுக்கு வந்து என்ன செய்தாருன்னு சொன்னால் ஒரு கடையில் வேலை செய்தாராம் கடையில் வேலை செய்தே இருக்கும் சின்ன பிரச்சனை அவரால் இல்லை வேற ஒருத்தவங்களால பிரச்சனை ஆனால் கடைசி அவரை போட்டு என்ன செஞ்சிட்டாங்க வெளில அனுப்பிட்டாங்க இவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடுச்சு என்னடா அது மில்ட்ரிலேயும் எனக்கு தோல்வி அப்புறம் எனக்கு திருமணத்திலையும் தோல்வி என்னுடைய வேலையிலையும் தோல்வி என் பிஸ்னஸ்லையும் தோல்வி இப்படி தோல்வி மேலே தோல்வி வந்துகிட்டே இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நினச்சி நான் இந்த உலகத்தில் எதுவும் சாதிக்க முடியாது போல இருக்குன்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வீட்லேயே உட்காந்துட்டாங்க வீட்லேயே உட்காந்து என் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சுன்னு சொல்லி நினச்சார் ஆனால் மூன்று மாதத்து கடைசியாக யாரோ ஒருத்தர் ஆண்டவரை பற்றி அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏசு கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுவார்கள்ன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் கவலையெல்லாம் கவர் ஆண்டவர்கிட்ட கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உடனே அவருக்கு என்ன செய் என்ன செய்தார்னா உடனே எந்திரிச்சு ஜோமன் இயேசுவே நீ இருக்கிறீங்கன்னா என் பிரச்சனையெல்லாம் மாற்றுங்கன்னு சொல்லி ஜோமனார் பாருங்க அவர் ஜபம் பண்ணி அடுத்த மாதத்திலேயே அவருக்கு திருமணம் ஆனச்சு அடுத்த மாதத்திலே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தார் அடுத்த மாதத்திலே என்ன செய்தார்னு சொன்னால் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சமூக சேவகம் ஆரம்பித்தார் இன்றைக்கும் இங்கிலாந்து தேசத்தில் டாக்டர் வால்டர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நெட்டில் நீங்கள் போட்டு பார்த்தா கூட தெரியும் டாக்டர் வால்டர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா அவர் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவி செய்கிற தொண்டு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வண்டி லட்சக்கணக்கான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு அந்த ஸ்டிக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டிக்கு இப்படிப்பட்ட காரியம் உலகம் முழுவதும் கொடுத்துட்டு பாருங்க ஒரு தோல்வியடைந்த மனிதன் என்றைக்கு இயேசுவை தெரிந்து கொண்டாரோ என்றைக்கு நான் கவலைப்பட மாட்டேன்னு சொல்லி நினைச்சாரோ அன்னைக்கு கர்த்தர் அவரை உயர்த்தினார் அத்தனை பேர் ராமன் சொல்வீங்க அலலூயா அலலூயா பிரிமானவர்கள் இன்றைக்கு கவலைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரதான் செய்யும் ஆபரகாம் லிங்கன் அமெரிக்க ஜனாதிபதி இவர் வாழ்க்கையில் பார்த்து சொன்ன எல்லா இடத்திலையும் தோல்வி எல்லா இடத்துலயுமே தோல்வி ஆனா கடைசியா அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் ஜனாதிபதியை மாறும்படியாக கர்த்தர் உதவி செய்தார் இல்லையா எனக்கு அருமையானவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில கவலைகள் வரும் அன்றைக்கு ஒரு நாலு தலைப்பில் உங்களோடு நான் பேச போகிறேன் ஒன்று என்ன சொன்னால் கவலைகள் எப்பொழுது வரும் வென் ஆன்சியஸ் வெல்கம் எப்பொழுது கவலை வரும் எப்போ கவலை வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எப்போ கவலை வரும் நம்ம நினச்சது நடக்காத போது கவலை வரும் இல்லையா நம்ம ஏதாவது நினைப்போம் ஆண்டவரே இந்த காரியத்தில் எனக்கு ஒரு அற்புதம் செய்யுங்க என் பிள்ளையை ஆசீர்வதிங்க இல்லை என்னுடைய மனைவி ஆசீர்வதிங்க என் கணவர் ஆசீர்வதிங்க இதில் ஏதாவது ஒரு அற்புதம் செய்யுங்கன்னு சொல்லி கேட்போம் ஆனால் அந்த அற்புதத்தினுடைய சாயல் கொஞ்சம் கூட வரலன்னா என்ன வந்துடும் கவலை வந்துடும் ஐயோ இது நடக்குமோ நடக்காது தெரியலையே நான் ஜோ மண்ணனே கர்த்தர் செய்வாரா செய்யலையா தெரியலையே அப்படின்ற கவலைகள் வர ஆரம்பிச்சிடும் கவனிங்க எதுக்காகன்னு சொன்னால் கவலைகள் எப்போ வரும் சொன்னால் ஒன்று பயத்தின் போது கவலை வரும் நம்ம பயப்பட்டா கவலை ஆகவே நம்ம பயப்படாமல் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து படகுல போகும்போது இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் சீசர்களோட போயிட்டு இருக்கும் போது இயேசு கிறிஸ்து தூங்கிட்டு இருந்தார் மார்க் எடுத்த சுவிசேஷத்தில் இருக்கு இல்லையா தூங்கிட்டு இருந்தார் அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும் போது பெரிய காற்று வந்துச்சு பெரிய காற்று வந்தது பாருங்க அந்த சீசர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்தாங்க பயந்து இயேசு கிறிஸ்துவ போய் எழுப்புனாங்க போதகரே நாங்கள் மடித்து போகிறோம் உங்களுக்கு கவலை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவருக்கு கவலை இல்லாதனால தான் படுக்கிறார் தூங்கிட்டு இருக்கிறார் அவரை போய் கவலை இல்லையானா என்ன அர்த்தம் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு எங்கள் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க என்னன்னா ஏசு கிறிஸ்து அன்னைக்கு படகுல என்ன பண்ண தூங்கிட்டு இருந்தாரு அவரை போய் அவங்க எழுப்புனதால என்ன ஆச்சு அவங்களுக்கு என்ன வந்துச்சு அவங்களுக்கு அந்த கடல் வந்து நின்று போச்சு அதே போல நீங்களும் பிரச்சனை வரும்போது யார போய் எழுப்பணும் ஏசு பாவம் எழுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அது என் மைண்ட்ல போய் வந்துருச்சு கொஞ்ச நாள் அப்படியே யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு நாள் இந்த பைபிள் படிக்கும் போது இந்த பிரசங்கெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நான் சொல்ற பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்ப இப்பதான் உங்களுக்கு அறிவு வந்து ஜப்பாஸ்டர் யோசிக்க கூடாது பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்றேன் சின்ன வயசுல வந்து இப்போ பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் இதை படிக்கும் போது அப்பதான் யோசித்தேன் அப்போ அப்ப போய் நம்ம எழுப்புனாதான் அவர் எந்திரிப்பாரா அப்ப நம்ம கஷ்டம் வரும்போது அவர் தூக்கிட்டு இருப்பாரோ இதுதான் என்னோட
தெரிஞ்சே தூங்கணும் எத்தனை பேர் ராமன் சொல்றீங்க ஹலலூயா கஷ்டம் வருதா பிரச்சனை வருதா ஆனா வந்துட்டு போகுது நம்ம தலைகாடி போட்டு என்ன செய்யணும் அது நடக்கிறது நடக்கும் அது வர்றது வரதான் செய்யும் காற்றுனா அடிக்க தான் செய்யும் அழகுனா அடிக்க தான் செய்யும் படகுனா என்ன செய்யும் ஆடதான் செய்யும் ஆடாம படகுல சல்லுன்னு போனா அது படகு இல்ல சரிங்களா படகுல போகும்போது ஆடதான் செய்யும் அப்போ ஏசு கிறிஸ்துவ போல நம்ம மாறணுமே தவிர நம்ம சீசன்ல போல மாறக்கூடாது இன்னைக்கு நிறைய நேரத்துல நம்ம சீசன்ல போலதான் இருக்கும் பிரச்சனை வரும்போதும் கடவுளே நீங்க இருக்கிறீங்களா எந்திரிங்க 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 நிறுத்துறோம் அப்படித்தான பண்றோம் கடவுளே எந்திரிங்க கடவுளே அப்படின்னு சொல்றோம் வருமா <laughs> வாழக்காட்டு <laughs> நேத்து ஏதாவது வாயு சாப்பிட்டுருப்பீங்க அதுக்காக இங்க வலிக்கும் இங்க ரொம்ப வலிக்குது எனக்கு பயங்கரமான வழி இருக்குது அதனால என்னன்னு தெரியல நெஞ்சு வலி இருக்கும் போல போய் போய் என்ன செய்யுங்க ஆமா போய் டாக்டர் கிட்ட போய் செக் பண்ணுங்க அவர் என்ன செய்வார் மூணாயிரம் ரூபாய் பத்தாயிரம் ரூபாய் என்ன செய்வாரு ஆமா ரெடியா இருப்பாரு எப்பவுமே ரெடியா இருப்பார் அவரு எப்போ காசு வரும்னு ரெடியா இருப்பாரு நீங்க போய் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன செய்வாரு இசிஜி எடு எக்கோ எடு அப்புறம் என்ன எடு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு என்ன செய்வது வருவேன்ருப்பேன் திரும்ப <laughs> பார்த்தா <laughs> பனிரெண்டாம் <laughs> பனிரெண்டாம் அதிகாரம் 
ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா கவலைப்பட்டாங்கன்னா நல்ல நல்ல குண்டா இருப்பாங்க கவலைப்பட்டு கவலைப்பட்டு என்ன செய்வான் ஆமா எலும்பு தோல்வா என்ன பிரதர் நல்லா இருந்தீங்களே என்ன பண்றது கவலை என்ன கவலை எல்லா கவலையும் வந்துருச்சு அதனாலதான் என்ன செய்யுது ஆமா உடம்பெல்லாம் ஒடுக்கி போகுது அப்படின்வாங்க எனக்கு கருமையான உள்ள இன்றைக்கு கவலை நம்மளை வெயிட் லாஸ் பண்ண வைக்கும் கவலை நமக்கு என்ன செய்யும் சொன்னா அதாவது நம்மளை ஒடுக்கும் என்று போட்டிருக்கு அதே போல கவலைகள் டிப்ரெஷனை கொடுக்கும் மன அழுத்தத்தை கொடுக்கும் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது எண்பது சதவீதமான ஜனங்கள் தேசத்தில் நம்முடைய தேசத்தில் எண்பது சதவீதமான ஜனங்கள் மன அழுத்தத்தினால மீள முடியாம மன அழுத்தத்தினால கஷ்டப்படுறாங்கன்னு போட்டிருக்கு மன அழுத்தம் ஏதாவது ஒரு கவலை ஏதாவது ஒரு டிப்ரெஷன் எதை குறிச்சாவது யோசிச்சு யோசிச்சு மன கவலைகள் இருக்கிறீங்களா அந்த கவலைகள் மாறணும் அந்த கவலைகள் உங்க உங்களிடத்து வாழ்க்கையில இருந்து என்ன செய்யணும் வெளியில வரணும் மன அழுத்தம் என்ன செய்யும் மரணத்தை கொடுக்கும் மன அழுத்தத்து நிமித்தமாக தான் இன்றைக்கு பல காரியங்கள் இந்த உலகத்தில் நடக்குது மன அழுத்தத்து நிமித்தமாக தான் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது ஏதோ ஒன்று யோசிச்சுட்டு என்ன செய்யறான் வண்டி ஓட்டுறான் ஐயா மன அழுத்தத்து நிமித்தமாக தான் தற்கொலைகள் நடக்குது மன அழுத்தத்து நிமித்தமாக தான் டைவர்ஸ் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் நடக்குது பெரிய மாணவர்களே இந்த மன அழுத்தம் எப்பவும் என்ன செய்ய அதாவது கவலை எதை செய்ய கொடுக்கும் சொன்னா மன அழுத்தத்தை கொடுக்கும் இல்லையா அடுத்தது கவலை எதை கொடுக்கும் சொன்னா டிஸ்கனெக்ட் ஃப்ரம் காட் தேவனிடத்திலிருந்து நம்மை துண்டிக்கும் கவலை ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருந்தீங்க ஆமா ஒரு சிலருக்கு கவலை இருக்கும் என்ன கவலை இன்னைக்கு இந்த மாதம் ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரில இந்த மாதம் எப்படி டியூ கட்ட போறேன்னு தெரில இந்த மாதம் எப்படி வாடகை கட்ட போறேன்னு தெரில இந்த மாதம் என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரில மருத்துவ செலவு இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குது ஸ்கூல் இருக்குது ஃபீஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நான் என்ன செய்ய போறேன்னு தெரிலன்னு கவலையோடு உட்காந்துருக்கீங்களா அப்படிப்பட்ட கவலைகள் உங்க வாழ்க்கையில கத்தருடைய தொடர்புல இருந்து உங்களை துண்டிக்கும் கத்தருடைய தொடர்புல இருந்து துண்டிக்கும் கவலைப்படவே கூடாது disconnect from god kathrudey thodarvulund thundithu visasunudey thodarvukulla poidum agave nam enna seiyanu sonna eppovume aandavarude thodarvulla ungala nam irukkom adu romba mukkiyamaana oru kaaryam aduthathu kavala enna seiyna decrease your faith appdi solla angilathula solvanga decrease your faith appdi sonna ungal viswasathe korekkum kavala pattukitte irupinga sonna unga vaazhkaiyil viswasikka mudiyadhu kavala pattukitte irupinga sonna kathar mele oru thodarvum poidum kathar mele oru nambikkiyum poidum ஆகவே உங்கள் நம்பிக்கையை குறைவதற்கு காரணம் என்ன தெரியுங்களா கவலை கவலை எதை கொடுக்கும் நம்பிக்கை கத்தர் மேல இருக்க நம்பிக்கையை குறைக்கும் அதே போல கடைசியா இட் லீட்ஸ் டு டெத் உங்களை சாவுக்கு நேராக கொண்டு போயிடும் ஆகவே நாம் கவலைப்படாமல் இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கவலை என்பது இதெல்லாம் காரியத்தை கொடுக்கும் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏசு கிறிஸ்து கவலையை குறித்து ஒரு சில காரியத்தை சொல்றாருங்க வாசிக்கலாம் மத்தியில் இருந்து சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகத்தில் பார்க்கும்போது ஏசு கிறிஸ்து கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்ற எதுக்கெல்லாம் கவலைப்பட வேண்டாம் வாசிக்கலாமா மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்க பார்க்கலாம் இருபத்தைந்தாம் வசனத்திலிருந்து ஆறு இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்திலிருந்து ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காக எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காக கவலைப்படாதீர்கள் இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு கவலை என்ன கவலை என்ன சாப்பிடுறது என்ன சாப்பிடுறது அப்படின்ற கவலை என்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்ற ஒரு கவலை என்ன சாப்பிடுறதுன்றது கவலை சாப்பாடை குறித்து கவலைப்படாதீங்க கர்த்தர் உங்களை போஷிப்பார் எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்றீங்க ஆலலுயா இந்த மாதத்தில் ஒரு போதும் என்ன செய்ய மாட்டார் எல்லா வேலையும் உங்களை போஷித்து உங்களை நடத்த அவர் வல்லமையில் தேவனாக இருக்க எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்றீங்க இந்த பத்து மாதங்கள் உங்களை நடத்தினார் இந்த பத்து மாதங்களை எத்தனை எத்தனை வேலை நீங்க பட்டினியா இருந்தீங்க யோசிங்க பத்து மாதங்கள் ஒரு வேலையாவது நான் பட்டினியா இருந்தேன்னு சொல்ல முடியுமா காசு இல்லை வீட்டில் சமைக்கல வீட்டில் பணம் இல்லை அதனால எங்கள் வீட்டில் பிள்ளைங்க இப்போ என்ன செய்ய சாப்பிடல நாங்கள் சாப்பிடல அப்படின்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா இல்லை கத்தரை நம்பினவங்கள கத்தர் இது வரைக்கும் நடத்தி வந்திருக்கேன் எத்தனை பேர் ராமே சொல்லுவீங்க இல்லையா பேங்க்கில் பணம் இருக்காது பர்சில் பணம் இருக்காது ஆனால் கர்த்தர் என்ன செய்தார் சாப்பாடை கொடுத்தார் கொடுத்தாரா கொடுத்தாரா சொல்லுங்க ஒரு ஆமையும் சொல்லுங்களே லூயா இந்த உலகத்துல எத்தனை பேர் பட்டினியா இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை சாப்பிடுறவங்க இருக்கிறாங்க தெரியுங்களா நம்முடைய தேசத்துல கிட்டத்தட்ட பல கோடி ஜனங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை சாப்பிடுறவங்க இருக்கிறாங்க ஆனா கர்த்த நமக்கு மூணு வேலையும் விதவிதமா கொடுத்திருக்கிறார் ஒரு ஆமையும் சொல்லுங்க நமக்கு வாய்க்கு ருசியா கொடுத்திருக்கார் ஆமையும் சொல்லுங்க நம்ம சரீரத்துக்கு சத்தா கொடுத்திருக்கார் ஆமையும் சொல்லுங்க ஆகவே எண்ணத்தை உண்போம் என்று சொல்லி என்ன செய்யாதீங்க 
அன்றைக்கு இருந்த சீசனுக்கு அது ஒரு கவலையாக போச்சு என்ன சாப்பிட போகிறோன்னு தெரியல இவர் பாட்டு நம்மளை நடக்க வச்சு கூப்பிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாரு நாமளும் நடந்துகிட்டே இருக்கிறோமே இவர் எங்கே எங்கே என்ன எந்த ஒரு மெஸ்ஸும் இல்லை எந்த ஒரு ஹோட்டலும் இல்லை எதுவுமே இல்லையே இவர் பாட்டு நடந்துகிட்டே இருக்காரு அப்படின்ற ஒரு கவலை வந்துருச்சு எண்ணத்தை உண்போம் என்ற கவலை நம்ம இருக்கக்கூடாது சரீரத்தை குறித்த கவலை உணவை குறித்த கவலை இல்லையா அது அடுத்தது உடுப்பை குறித்த கவலை ட்ரெஸ்ஸை குறித்து நிறைய பேருக்கு கவலை இருக்கு இல்லையா நிறைய பேருக்கு கவலை இருக்கு காலையில எந்திரிச்சு என்ன ட்ரெஸ் போடலான்னு பீரோ திறந்தா பீரோ ஃபுல்லாக துணி இருக்கும் ஆனால் ஒரு இருபது நிமிஷம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் என்ன போடலாம் என்ன போடலாம் நடக்குதா ஒரு பத்து நிமிஷமா பார்த்துட்டே இருப்போம் இந்த சட்டை போடலாமா இந்த பேண்ட் போடலாமா இந்த ட்ரெஸ் போடலாமா அது பெண்கள் இந்த சாரி கட்டலாமா அதை பிடிச்சி யோசிச்சு இது போன வாரம் கட்டினேன் இது இந்த வாரம் கட்டினேன் அப்படியே யோசிச்சுட்டு யோசிச்சு யோசிச்சு என்ன செய்யும் பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் பீரோக்கு முன்னாடியே ஆமா கத்தர் முன்னாடி உக்காடுறோமோ இல்லையோ பீரோக்கு முன்னாடியே சேர் போட்டு உக்காந்துருவாங்க என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலையே என்ன போடுறதுன்னு தெரியலையே அப்படிப்பட்ட ஒரு கவலை ஒரு சிலருக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது பீரோ திறந்தா வெறும் நாலு துணி தான் இருக்கும் இத சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது வெளிநாட்டுல ஒரு சகோதரன் அவருடைய வாழ்க்கையில மூணு பேண்ட் இருந்துச்சு மூணு சட்டு தான் இருந்துச்சு ஆனா பீரோ பெருசா இருந்துச்சு ஒரு நாள் அந்த பீரோ திறந்த உடனே அவர் பார்த்து சொல்ற ஆண்டவரை நான் உங்க மேல எவ்வளவு விசுவாசமா இருக்கேன் ஏன் ஆண்டவரே ஒரு மூணு சட்டை மூணு பேண்ட் இதுக்கு இவ்வளவு பெரிய பீரோ கொடுத்துருக்கீங்களே ஏன் இப்படிப்பட்ட காரியம் ஒண்ணுமே இல்லையா ஆண்டவரே டெய்லி இந்த சட்டை தான் போடுறேன் இந்த சட்டையை துவைக்கிறேன் இந்த சட்டையை வைக்கிறேன் ரெண்டாவது சட்டையை போடுறேன் திருப்பி துவைக்கிற வைக்கிறேன் மூணாவது சட்டையை போடுறேன் இந்த மூணு சட்டையை தான் கிட்டத்தட்ட இத்தனை மாசமா நான் போட்டுருக்கேனே ஏன் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை சொல்லி வருத்தப்பட்டுகிட்டே இருந்தாலும் ஒரு நாள் ஜோ பண்ணாராம் பீரோ திறந்து ஆண்டவரே இந்த பீரோ ஃபுல்லா நிரம்பணும் ஆண்டவரே எனக்கு தெரியாது என்ன பண்ணுவீங்கன்ட்டு எனக்கு டெய்லி இது ஒரு கவலையாக போச்சு இல்லைங்க நிறைய பேருக்கு அது டெய்லி ஒரு கவலையாக போச்சு இல்லையா டெய்லி ஒரு கவலை என்ன சட்டை போடுறது என்ன ட்ரெஸ்ஸை போடுறது அப்படின்ற ஒரு கவலை ஸ்கூல் பிள்ளைங்க யூனிஃபார்ம் நடந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மற்றவங்க காலேஜ் போகிறவங்களாம் என்ன செய்து ஒரு கவலை இருக்கும் இது எப்படி போகிறது ஆனால் அவர் என்ன பண்ணாரா பீரோ திறந்தோடு ஜோம் பண்ணார் ஆண்டு வரே இப்பொழுது இந்த பீரோவை நிரப்பு வீராங்க அப்படின்னு ஒரே ஜபம் தான் என் கவலை மாறணும் இன்னிக்கே மாறணும் நாளைக்கு காலையில் நான் பீரோ திறக்கும்போது ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போய் என்ன பண்ணார் படுத்துட்டார் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே அவங்க வீட்டில் வீட்டுக்கு முன்னாடி கதவை தட்ட சத்தம் கேட்டுச்சான் என்ன சார் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு இல்லை நாங்கள் எல்லோரும் வெக்கெட் பண்ணி என்ன செய்கிறோம் வெளியூருக்கு போகிறோம் இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஓரளவு நானும் நீங்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறீங்க அதனால் எனக்கு இருக்கிற ட்ரெஸ் எல்லாம் என்ன செய்யும் இந்த பீரோவில் இருக்குது இந்த பீரோ அப்படியே தூக்கி போய் உள்ளே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஆமாம் அவர் பீரோ திறந்து பார்த்தாராம் பீரோவில் கொஞ்சம் கூட இடம் இல்லையா அவ்வளோ ரஷ் பண்ணி அந்த துணியை வச்சுருந்தாங்களா அவர் ஆமையின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஹலோ லூவியா ஹலோ எனக்கு கருமையானவர் இல்லை நம்முடைய பரவை பிதாக்கு தெரியும் நமக்கு எது தேவை என்ன தேவை எந்த நேரத்தில் தேவைன்னு தெரியும் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்லுவீங்க ஹலோ லூவியா பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் உடைக்காக உணவுக்காக சரத்துக்காக கவலைப்படாதீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உணவுக்காக உடைக்காக இல்லையா உடைக்காக உணவுக்காக சரத்துக்காக கவலைப்படாதீங்க அதே திருப்பி சொல்லுங்க நாளை குறித்து கவலைப்படாதீங்க அதான் பைபிள் போட்டிருக்கு இல்லையா ஆகாயத்து பறவை கவனித்து பாருங்கள் அவை விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை களஞ்சியங்களை சேர்க்கிறதும் இல்லை அவைகளை உங்கள் பி பரம பிதா பிழைப்புட்டுகிறார் அவைகளை பார்க்கிறோம் நீங்கள் விசேஷித்த கவலைப்பட்டீங்கன்னா குருவிய காட்டிலும் நீங்க ரொம்ப கம்மி நடத்தும் ஐயா ஆகாயத்து பறவையை காட்டிலும் நான் ஒரு அற்பமானவங்க அப்படின்னு நடத்தும் கவலைப்படாம இருந்தீங்கன்னா நீங்க அதுக்கு மேல நடத்தும் எத்தனை பேர் ராமே சொல்றீங்க அல்ல லூயா கவலைப்படுகிறதுனால உங்கள் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு குணத்தை கூட்டுவார் என்று சொல்லி உடைக்காக நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளர்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள் இருபத்தி எட்டு பாருங்க அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை நூற்கிறதும் இல்லை இல்லையா எனக்கு அருமையான இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில இதை குறித்து நம்ம கவலைப்படக்கூடாது இல்லையா நம்முடைய கவலைகளை மேற்கொள்ள என்ன செய்யணும் ஒரு நான்கு காரியத்தை வேகமா நான் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில கவலைகளை மேற்கொள்ள என்ன செய்யணும் ஒரு நாலு எஃப் ஒரு நாலு இங்கிலீஷ் வார்த்தை எஃப் ஒன்னு நாம் பாதுகாப்பா இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நம்ம நினைக்கணும் எத்தனை பேர் ராமன் சொல்றீங்க ஆண்டவர்குள்ள வந்துட்டோம் கர்த்தர்குள்ள வந்துட்டோம் விசுவாசிகளா இருக்கணும் ஆனா இன்னமும் பாதுகாப்பு இல்லாத மாதிரி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் கவலை <laughs>
நம்புறவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க ஆமே சொல்லுங்க இல்லையா நம்புறவங்க கவலைப்பட மாட்டாங்க இல்லையா ஆனா நம்பாதவங்க தான் என்ன செய்வாங்க கவலைப்பட்டு கொண்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருப்பாங்க ஏன்னா எனக்கு யாரும் இல்லையே எனக்கு யாரும் இல்லையே என் வாழ்க்கை இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கவலைப்படுவாங்க ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு வருத்தப்பட்டு பாரசு என்னால் இடத்துல வாருங்கட்டார் உங்கள் பயத்தை குறித்த கவலை இருக்கக்கூடாது உங்கள் பிரச்சனைகளை குறித்த கவலை இருக்கக்கூடாது உங்கள் வியாதியை குறித்த கவலை இருக்கக்கூடாது உங்கள் எதிர்காலத்தை குறித்த கவலை இருக்கக்கூடாது உங்களுடைய எதிரிகளை குறித்த கவலை இருக்கக்கூடாது விசாசை குறித்த கவலையும் ஒழுங்கு <laughs> அவங்க சொல்ற நான் இங்க பக்கத்திலே வரமாட்டேன் நாலு பேர் கும்பிட்டான் இல்லையா அப்பவே நான் கும்பிட்டுவோம் பாஸ்டர் அப்படி சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருப்பீங்க இல்லையா எதுக்கு பிரச்சனை அவ்வளவுதானே இன்னைக்கு நிறைய நேரத்தில் அப்படிதான் செய்வோம் சிலைய பார்த்து சோத்திரம் ஆண்டவரே ஏசப்பா சோத்திரம் ஏசப்பா சோத்திரம் அதுதான் ஆண்டவர் நான் தான் நான் தான் சோத்திரம் பண்ணி என்ன செய்யறேன் வணங்குறேனே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நாங்க கோவிலுக்கு எல்லாம் போயிடுவோம் பாஸ்டர் திடீர்னு கோவிலுக்குள்ள போயிட்டு நான் என்ன செய்வேன் சோத்திரம் 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 அது எப்படி சோத்திரம் சோத்திரம் நீங்க போயிருக்கிறது விக்கிரக கோட்டை விக்கிரக கோட்டைக்குள்ள போயிட்டு சோத்திர சோத்திர சொன்ன ஆண்டவர் வந்துருவாரா அது எப்படி இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அது ஒரு எண்ணம் என்ன பண்றது பாஸ்டர் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிட்டாங்க என்னுடைய தம்பி என்னுடைய இது அவங்க கல்யாணத்துக்காக போயிட்டேன் பெரிய கோட்டை விக்கிரக கோட்டை பெரிய சிலை இல்லையா அங்க போய் நான் என்ன பண்ணேன் வணங்கலையே அங்க போய் குடுக்கறத நான் சாப்பிடலையே நான் போய் சோத்திரம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் நீ சோத்திரம் பண்ணி என்ன பிரோசனம் அங்க விக்கிர கோட்டையில போய் நீங்க வந்து சோத்திரம் பண்ணி என்ன பிரோஜனம் வல்லவராயிருக்கும் <laughs> நினைக்கணும் <laughs> போராட்டத்தை எதிர்கொள்ளணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிற போராட்டத்தை எதிர்கொள்ளணும் போராடினா தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் இல்லையா கஷ்டங்கள் எல்லாருக்கும் வரும் கவலைகள் எல்லாருக்கும் வரும் அந்த கவலையை நம்ம மேற்கொள்ளணும் கவலையை மேற்கொள்றதுக்கு நம்ம போராடணும் அது ரொம்ப முக்கியம் தாவிதோட வாழ்க்கையில் அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ண நாளில் இருந்து அவனுக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சது அன்னையில இருந்து அவனுக்கு துரத்த ஆரம்பிச்சாங்க அன்னையில இருந்து சவுளுக்கு விலகி ஓட ஆரம்பிச்சான் அதனாலதான் கர்த்தர் அவனை ராஜாவா மாற்றினான் எத்தனை பேர் ராமே சொல்வீங்க தானியரோட வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது ஆண்டவர் கொண்டு வந்தாரு அவனை உயர்த்தினாரு ஆனா எல்லாரும் சதி பண்ணாங்க அவன் சிங்க கவியில போனதாலதான் கர்த்தர் இன்னும் மகிமையா தானியில மாத்தினார் எத்தனை பேர் ராமே சொல்வீங்க இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட சிங்க கவியின் அனுபவங்கள் யோசிப்ப குழியில போட்ட அனுபவங்கள் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் குழிகள் பிரச்சனைகள் வரதான் செய்யும் அதுல நம்ம போராட்டமா எதிர்கொள்ளணுமே தவிர இது வந்துருச்சே அது வந்துருச்சு ஏன் ஆண்டவர் இதை செஞ்சாரு ஏன் இதை பண்ணாரு அப்படி சொல்லி கவலைப்படுவீங்க அவனுக்குள்ள ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்கா இந்த சிங்க கவியில கொண்டு போறாரு பாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் தைரியமா எதிர்கொள்றான் இல்ல எனக்கு அருமையா அவன் ஓடி ஒழியலங்க அவன் எங்கேயோ போய் ஓடி ஒழியல கத்தருடைய சமூகத்துல எப்படி போய் ஜபிக்கிற நேரத்துல அவன் ஜபம் பண்ணான் எனக்கு அருமையான இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில அப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் வரும்போதும் நம் போராட்டத்தை மேற்கொள்ளும் சவுளுடைய வாழ்க்கையில பவுளுடைய வாழ்க்கையில எவ்வளவு போராட்டங்கள் வந்தது அந்த போராட்டத்தை மேற்கொள்ளும் ஒரு ராஜா ஒரு மந்திரி என்ன செய்தானா திடீர்னு இறந்து போயிட்டான் அப்படி மந்திரி இறந்து போன உடனே அந்த மந்திரிக்கு ஏகப்பட்ட கடன் இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அடடா என்னடா அது என்னுடைய ஆட்சியில் இந்த மந்திரிக்கு இவ்வளோ பெரிய கடனா இவ்வளோ பெரிய கஷ்டமான்னு சொல்லி அந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு உடனே அந்த மந்திரியோட வீட்டிலலாம் விற்று தான் அந்த கடன் அடைக்கணும்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க உடனே ஏலம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த வீட்டில் இருக்க பொருட்கள்லாம் ஏலம் போட ஆரம்பிச்சு அப்போ அந்த ராஜாவும் அந்த ஏலத்து வந்திருந்தார் அப்போ எதுக்கு ராஜா நீங்கள் வந்திருக்கீங்க இல்லை எங்கிட்ட எனக்கு ஒரு பொருள் வேணும்
எனக்கு ஒரு பொருள் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தாராம் என்ன பொருள் ராஜா என்ன பொருள் இல்லை இல்லை எனக்கு ஒரு பொருள் வேணும் அந்த மந்திரியோட பொருள் ஒன்றுன்னா வித்தாங்களாம் சேர் எல்லாம் வித்தாங்க டிவி எல்லாம் வித்தாங்க அப்புறம் அவனுடைய இது திங்ஸ் எல்லாம் வித்தாங்க அப்போ ராஜா போய் தேடிக்கிட்டே இருந்தாராம் உள்ள போய் என்ன ராஜா வேணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க 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 இவன் இவ்வளோ பெரிய கடனாளி இவ்வளோ பெரிய கடங்காரன் இவ்வளோ லட்சக்கணக்கான கடன் வச்சிருக்கலாம் இவனுடைய இதை போய் நீங்கள் வந்து தேடுறீங்களே இல்லை இல்லை எனக்கு ஒரு பொருள் வேணும் அப்போ ஒன்றுமே புரியல அப்போ இன்னொருத்தர் ராஜா கூப்பிட்டு சொன்னாரான் இவனோட பொருள் நான் தேடிட்டேன் கிடைக்கல என்ன பொருள் ராஜா இல்லை அவனோட தலகாணி எங்கே இருக்குன்னு போய் பாடுறா அப்படின்னா ஏன் ராஜா தலகாணி கேட்குறீங்க ஏன்னா பாரு இவ்வளோ கடன் இருந்தோம் இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தோம் அவன் நிம்மதியாக தூங்கினா இல்லையா அந்த தலகாணி தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டான் நான் எத்தனை பேர் ஆபேன்னு சொல்லுவீங்க ஹல லூயா ஹல லூ இன்னைக்கு எனக்கு கருவியானவரில் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம நிம்மதியாக தூங்குறவங்களா இருக்கணும் எத்தனை பேர் ஆபேன் சொல்லுவீங்க ஹல லூயா ஹல லூயா நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை போராடணும் அதை நம்ம என்ன செய்ய எதிர்த்து நிற்கணும் மூணாவது நம்முடைய வாழ்க்கையில் போராட்டத்தை நம்ம கவலையை மேற்கொள்ள என்ன செய்யணும் சொன்னால் எஃப் ஃபர்கிவ் ஒருவரை ஒருவர் மன்னிக்கணும் முன்னாடி எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் என்னிடத்தில் வந்து பேச வந்தார் நான் தயவுசெய்து பேசாதீங்க இந்த காரியத்தை நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல அப்படி ரொம்ப வைராக்கியமாக இருக்கும் பேசாதீங்க போங்க அப்படின்ட்டு என்னை தேடி வந்தார் நான் அப்படி விலகி போனேன் என்னை என்னை பார்க்கணும் வந்தார் திரும்பி விலகி போனேன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் கட் பண்ணேன் இப்படி ஒரு ஐந்து ஆறு மாதங்கள் அவரோட பேசாமல் இருந்தேன் ஆனால் ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட் பயங்கர திக் ஃப்ரெண்ட் இப்படி ஒரு ஆறு மாதம் கழிச்சு ஏழாம் மாதம் வரும்போது அவர் திடீர்னு மறுத்துட்டாருன்னு சொல்லி ஒரு செய்தி வந்துச்சு பாருங்க அப்போ அவருடைய சரலத்துக்கு முன்னாடி நின்று நான் அழுதேன் இப்ப நான் மன்னிக்கிறேன் எந்திரிச்சுவாங்களை மன்னிக்கிறவங்களாக இன்னமும் மனசுக்குள்ள குத்தலா இருக்கு சார் இந்த காரியத்தை செஞ்சிட்டோமே இப்படி ஒரு மனசு துரோகம் பண்ணிட்டோமே இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை எவ்வளோ வாஞ்சியா வந்திருப்பான் எவ்வளோ என்கிட்ட பேசுவானே சொல்லி வந்திருப்பான் எல்லார்கிட்டையும் சொல்றேன் என்கிட்ட அவன் பேசல என்கிட்ட பேசலன்னு எல்லாருக்கிட்டையும் அவன் சொன்னான் அதெல்லாம் நான் கேட்கும்போது எனக்கு இன்னும் மனசு வருத்த பாரு சரி கருமே அந்த ஒரு போதும் உங்க வாழ்க்கையில யாரையும் மன்னிக்காம இருக்காதுங்க மன்னிச்சிருங்க நிச்சயம் அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மன நிம்மதியை கொடுக்கும் இன்னைக்கு மன்னிக்காதனாலதான் பிரச்சனைகள் அதிகமாய் கொண்டிருக்கு மன்னிக்காதனாலதான் இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையில கவலைகள் அதிகமாய் கொண்டிருக்கு ஒன்னுமேன்னு <laughs> அண்ணாளுடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசம் இருந்துச்சு நூற்றுக்கு அதிபதி அவர் என்ன செய்தாரு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க என் வேலைக்கார சுகமாயிடுவான் நீங்க வீட்டுக்குலாம் வராதீங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க ஒன் வேர்ட் சுகமாயிட்டான்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க அந்த வார்த்தையை கொண்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் எனக்கு அருமையான அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் நமக்குள்ள இருக்குன்னு சொன்னா கவலைகள் வராது கவலை எதிர்கொள்ள நாலு காரியம் சொல்லியிருக்கேன் ஒன்னு ஃபீல் சேஃப் நம்ம பாதுகாப்புறமா இருக்கிறோம் சொல்றது மனசுல முதல்ல வைங்க ரெண்டாவது போராட்டங்கள் வரும்போது அதை மேற்கொள்ளுங்க மூணாவது மற்றவங்களை மன்னிங்க நாலாவது ரொம்ப முக்கியம் ஆண்டவர் தேவன் மேல விசுவாசமா இருந்து பாருங்க இந்த மாதம் முழுவதும் கத்தர் உங்களை எல்லா கவலையிலிருந்து உங்களை விளக்கி உங்களை நடத்த அவர் வல்லமையில் தேவனா இருக்கா எத்தனை பேர் ஆமையும் சொல்றீங்க இந்த மாதம் முழுவதும் உங்க கவலைகள் எல்லாம் மாற்றுவார் இந்த மாதம் முழுவதும் உங்க எந்த கவலையோடு நீங்க இருப்பீங்க சொன்னா இந்த நாலு காரியத்தை செஞ்சு பாருங்களேன் இந்த மாதம் முழுவதும் நீங்க கவலை இல்லாம இருப்பீங்க இருக்க இடத்துல அப்படி எழுந்து நின்று கண்களை மூடி ஆண்டவரே என்னை அப்படிப்பட்டவனாய் மாற்றுகன்னு சொல்லி சொல்லுவீங்களா என்னை அப்படிப்பட்டவனாய் மாற்றுகன்னு சொல்லி சொல்லுவீங்களா கவலைகள் ஏன் தெரியுங்களா கவலைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் கவலைகள் நான் பாதுகாப்பாக இல்லை அப்படின்றதால தான் கவலை நான் பிரச்சனையாகவே இருக்கிறேனே எனக்கு பிரச்சனையாகவே இருக்குதுன்னு சொல்லி யோசிக்கிறதா தான் கவலை இன்னும் அவர் உன்னை விசாரிக்கிறபடியால் உன் கவலை எல்லாம் அவர்கள் வைத்து விடு வருத்தப்பட்டு பார சுமரில் நீங்கள் எல்லாரும் இடத்துல வாருங்கள் கத்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி தவிக்காத என்று வேதம் சொல்லுகிறது பெரியமானவர்களை இன்னமும் கவலை கவலை கவலைன்னு சொல்லி பிள்ளைகளை குறித்து குடும்பத்தை குறித்து கணவனை குறித்து மனைவியை குறித்து 
உங்க வாழ்க்கையில வேலையை குறித்து பிசினஸ் குறித்து கவலைப்பட்டது போதும் கத்தர் உங்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ அது அந்த நேரத்தில் செய்வார் கத்தர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்கிறார் கத்தர் உங்களை நடத்துறார் கவலை எல்லாம் கத்தர் மேல கொடுத்துருங்க அன்றுவரே போராட்டத்தை எதிர்கொள்ள உதவி செய்யுங்க சொல்லுங்க ரெண்டாவது போராட்டத்தை எதிர்கொள்ளணும் ராஜா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நான் கவலைப்படக்கூடாது ராஜா என் ஆண்டவர் என்னோடு இருக்கிறார் நான் போராடுவேன் என் கத்தர் என்னோடு இருக்கிறார் எனக்கு ஜெயத்தை கொடுப்பார் என்ற யோசனை வரணும் ஆண்டவரே எத்தனை எத்தனை சண்பல்லாத்துகள் தொபியாக்கள் வந்தாலும் நெகேமியா கத்தர் மேல பற்றுதலா இருந்தான் நெகேமியா வருத்தப்படல ஏன் ஆண்டவரே நான் நல்லதுதான் செய்யறேன் ஏன் இப்படிப்பட்ட துரோகங்கள் எனக்கு வருதுன்னு சொல்லி இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் எனக்கு வருதுன்னு சொல்லி வருத்தப்படல அவன் போராடினான் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் அலங்கத்தை கட்டி முடிச்சான் எனக்கு அருமை அனுபவ உங்க வாழ்க்கையில உங்க வாழ்க்கையில சொல்லுங்க ஆண்டவரே நான் போராடி எதிர்கொள்ளணும் ராஜா கவலைப்பட்டுட்டே இருக்க கூடாது ராஜா என்ன வந்தாலும் நான் போராடணும் ஆண்டவரே ஓ எப்படிப்பட்ட சூழல் வந்தாலும் போராடணும் ஆண்டவரே அது மாத்திரம் நான் மன்னிக்கணும்பா சொல்லுங்க யார் எல்லாம் நீங்க மன்னிக்காம இருக்கிறீங்களோ கண்ண மூடி ஆண்டவரே நான் மன்னிக்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லுங்க ஒருவேளை எந்த மனுஷன் உங்க <laughs> நடத்துவார் <laughs> நடத்திடுவார் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு சொல்லுவோம் கலங்கி தவிக்காதே அவரை உன்னை ஆதரிப்பார் அதிசயம் செய்வா கத்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி தவிக்காதே அவரை உன்னை ஆதரிப்பார் அதிசயம் செய்வா தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் அவரே உன்னை அணைத்து கொள்வார் தகப்பனும் தாயும் கைவிட்டாலும் அவரே உன்னை அணைத்து கொள்வார் கத்தர் மேல் பாரத்தை வைத்து விடு கலங்கி தவிக்காதே அவரே உன்னை ஆதரிப்பார் அதிசயம் செய்வார் கத்தர் பேசின வார்த்தைகளை கரங்களை தட்டிக்கத்தருக்கு நன்றி சொல்லாமா